Ich habe dann gesagt, dass ich finde heute keine tröstenden Worte, weil das ist unmöglich nach so einem Spiel. Wenn ich ähm, über Spielsituationen nachdenke im Training, ähm, wenn wir Video haben, Taktikbesprechung, ähm, dass man da immer wieder so ein Kribbeln spielt, das ist ganz normal, denke ich. Das sollte jeder haben, der Bock auf das Spiel hat. Das ist das wichtigste Spiel dieser Saison auch. Äh, auch wahrscheinlich das letzte Spiel als Mannschaft zusammen. Ähm, so, wir sind alle sehr. Ähm, bereit dafür und habe ganz viel Bock auf das Spiel. Wir sind sehr zusammengewachsen jetzt über die Zeit. Ich meine, das sind ja jetzt auch schon ein paar Monate, die wir zusammen sind. Die meisten sind ja aus dem letzten Jahr auch noch hier, der Großteil. Und ich denke, dass wir da schon sehr gut zusammengewachsen sind, auch Freundschaften entstanden sind. Ich bin ja jetzt letztes Jahr erst gekommen oder vorletztes Jahr. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, gut von uns. Man sieht es, glaube ich, auch auf dem Platz, dass wir gut zusammenspielen und auch so eine eingeschworene Truppe sind. Du kommst jetzt rein, komm, komm rein. Dann wird Eisek für uns sicher. Dann spielen wir einen Ball und dann steht der Raum dahinter. Aber wir müssen aktiv sein. Eigentlich ging es nicht so viel darum, die Jungs auf diese Kulisse und das Ganze drumherum vorzubereiten, weil das kennen die mittlerweile auch vom Youth League und wir haben sehr viele Highlight-Spiele gehabt, auch sehr viele Spiele für viele Zuschauer, auch sehr viele <lacht> Auswärtszuschauer, äh, gegnerische Fans, das kennen die. Es, es ging ein bisschen mehr darum, den, den Plan ein bisschen zu verfeinern, äh, Kleinigkeiten und, und das, wie alle wissen, wenn morgen abgepfiffen wird, dann haben wir alles gegeben, äh, alles haben alles gemacht in der Woche davor, am Spieltag, die Jungs werden morgen alles auf den Platz lassen und dann ist es ein Spiel, da kann eben alles passieren. Einen Tag vom Spiel, abends, wenn man dann ins Bett geht, wird es richtig anfangen, dass man aufgeregt ist. Weil das ist jetzt das erste Mal so, ich sag mal, das größte Spiel meiner kleinen Karriere, sage ich mal. Deswegen hat es schon ein bisschen angefangen, wenn man darüber nachdenkt und denkt, oh, man steht da im großen Stadion und gucken vielleicht, was weiß ich, 10.000 Leute zu, dann wird es noch übertragen auf Sky, alle Kumpels gucken zu Hause zu, Familie ist im Stadion. Also wenn ich darüber nachdenke, hat es auf jeden Fall schon ein bisschen angefangen, aber nicht so dolle. Es ist auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Vorfreude dabei. Ich telefoniere öfter mit meiner Mutter dann abends nochmal. Die kann mich, glaube ich, ganz gut beruhigen. Ich gucke, dass ich rechtzeitig ins Bett gehe und ja, ich höre noch meistens ein bisschen Musik, ein bisschen YouTube oder so und dann kann ich eigentlich ganz gut einschlafen. Es gibt gerne so, dass eigentlich in Leverkusen, das letzte Spiel, wo wir um die Westdeutsche Meisterschaft gespielt haben, da war ich ein bisschen aufgeregter. Weil für mich ist das so, über eine ganze Saison wirst du gerne die Besten sein. Und das waren wir wieder. Zwei Jahre, keine Niederlage, wieder keine, wieder die Besten. Ja. 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 Und dann fängt dieser andere Wettbewerb an, wo vier Mannschaften stehen. Drei Tabellenerster, da in meiner Meinung alle drei Meister sind. Und dann wird unter die vier Mannschaften ein Meister gefunden in sehr, sehr wenige Spiele. Deswegen ist es für mich ein ganz normaler Wettbewerb jetzt. Es geht darum, wer morgen äh, der besten Tagesform hat. Und ähm, da tun wir alles dafür, dass wir derjenige Mannschaft ist. auch hier Meister zu werden. So, ähm, wenn das schon einmal geklappt, wenn das zweimal, ist das auch für mich besser und äh, auch für das ganze Verein ist das auch äh, super. So ja, das wird ein hartes Spiel. Das kann beide Seiten 
ausgehen. Dann ja, letztes Jahr schon im Finale. Ich war sehr nervös letztes Jahr. Dieses Jahr sehe ich das ein Ticken anders. Ich bin nach wie vor, ähm, ich sage jetzt mal, gehypt auf das Spiel. Ähm, ich denke mal, unsere ganze Mannschaft. Aber ähm, man sollte sich da jetzt nicht ähm, im Vorhinein zu viel Druck machen, einfach, ähm, weil sonst kann man da auch nicht befreit spielen. Erstmal werde ich dann sagen, dass es nicht jeder äh, gelungen ist, äh, in seinem Leben Deutscher Meister zu werden. Äh, und für den einen oder anderen ist das vielleicht auch die einzige Chance, was die bekommen. Äh, das, das ist halt so. Und, und deswegen, das ist was Besonderes, auch wenn es im Jugendbereich ist. Und dann werde ich, werde ich sagen, für den einen oder anderen ist es auch das letzte Spiel, wo die mit ihr beste Bodies, ihr Kameraden da zusammenstehen, in der gleichen Altersgruppe. Weil für den einen oder anderen geht es dann im Herrenbereich und das ist was ganz anderes. Da treffen ein 18-Jähriger auf einen 34-Jähriger und so. Und jetzt stehen die mit ihren besten Kameraden da und können was ganz Besonderes zusammen schaffen, wo man immer zurück drauf blicken kann. Und diese Chance sollen die nehmen. Die sollen, die sollen, die sollen vor allen Dingen mit einer breiten Brust rausgehen, mit lächelnden Gesichtern. Und da bin ich mir auch sicher, dass, dass wir eine gute Möglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen. Jeder, der Mainz jetzt schon ähm, sich angeguckt hat, weiß, dass die sehr erwachsen verteidigen, sehr einheitlich, ähm, ähnlich wie wir, stehen hier hinten eigentlich auch sehr gut und ähm, haben dann mit ein paar ähm, Einzelspielern vorne auf jeden Fall auch nochmal Qualität, was das Spiel ähm, sehr, sehr gefährlich machen kann, wenn wir uns da jetzt nicht ähm, allzu gut drauf einstellen. Dann sind die in eigenen Ballbüsse, spielen die eher einfach, äh, spielen sehr früh den langen Ball, gehen dann hinterher mit alle. Ist sehr, sehr unangenehm. Wir müssen es schaffen, aus diesen Druckphasen rauszukommen, weil die können auch nicht 90 Minuten so laufen. Ich glaube, wir wissen, was unsere Stärken sind und deswegen, wenn wir uns alle darauf berufen, was unsere Stärken sind, dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall immer in der Lage sind, zurückzukommen oder auch nach einem Rückstand. Wir haben das auch ein paar Mal gemacht, dass wir uns dann kurz getroffen haben, wenn wir zum Beispiel hinten gelegen haben, ein kleiner Kreis gemacht, einfach wie kommen, es weiter geht oder so weiter und dann einfach reinhauen und weitermachen. Wir haben im Endeffekt das Spiel zweimal gedreht in die ersten, äh, zweimal gedreht in die ersten 90 Minuten, kommen in der Verlängerung ein bisschen glücklich, haben aber da 300-prozentige. Der erste durch Julian, dann Rafa und Cole äh, gemeinsam, dann am Ende Namdi, da dann einen Ausgleich sehen können, schaffen es sich das Tor zu machen. Ähm, aber muss man sagen, Mainz äh, hat eine richtig, richtig gute Mannschaft. Äh, die haben mit, mit alles gespielt, was spielen konnte und äh, das hat man auch gesehen. Die Jungs haben trotzdem immer eine hervorragende Saison gespielt. Es tut weh, äh, aber am Endeffekt wird das, wird das im Jugendbereich in einem Spiel entschieden. Ähm, und da haben wir heute den Kürzer äh, gesungen. 
Ich habe dann gesagt, dass ich finde heute keine trostenden Worte, weil das ist unmöglich nach so einem Spiel. Ähm, das geht halt nicht, ich konnte die kaum aufbauen, das wusste ich, aber ich habe gesagt, ich hoffe, dass wir irgendwann mal in 6 oder 12 Monaten, wenn man darauf zurückblickt, es ist immer Jugendfußball, dass man irgendwas davon gelernt hat aus diesem Spiel. Der Trainer hat uns gesagt, dass er sehr stolz auf uns ist und ähm, ja, dass, dass wir eine überragende Saison äh, gedreht haben und äh, ja, mit der Youth League und äh, jetzt wieder im Finale, so wie letztes Jahr. Ähm, so ja, der ist komplett ganz stolz auf, auf uns.